هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه يجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا رب همان ملا ستي بشواسي غلي سهودر ماري سهودر غلي الحمد لله الله سبحانه وتعالى يودع أدي مهتا يا أنوغرها تال أنوغرها نغل دي فوكال مايا پرشد رمضان ما ستلان نام ورور تلوم اللد إي يدو رمضان ما ستل پنية راتريل ولر سرشت مايا ورور وشيئت سمبند چول ورور درس قلق غا ينو برنجال அது வலரே வலிய புண்ணியம் நிரன்ய நன்ம நிரன்ய காரியமான என்ன நாம் மனசிலாக்குக நாம் ஒருரித்தரும் மனசிலாக்கியது போலே லோகாவசானத்தின்டே வலிய அடையாளங்களே சம்பந்திச்சான கழின்ய எதானும் தரச்சுகளில் நாம் படிக்குகையும் மனசிலாக்குகையும் செய்தது ரசுலுலாகி சலலலாகு அலைகி வசல்லம லோகாவசானத்தின்ட மும்பே உண்டாகும் என்னு பரண்ணிட்டுள்ள பரதானப்பட்ட பத்து அடையாளங்களில் வலரே வலிய அடையாளங்களாய மூனு காரிங்கள் நாம் சவிஸ்தரம் பரதிபாதிக்குகி உண்டாய் உன்ன தஜ்ஜாலிந்த வரவான ரண்டாமத்தது ஈசாலைகி சலாது வச்சலாமையுட இரங்கி வரவும் தஜ்ஜாலின Kristin, பத்து அடையாளங்கள சம்மந்திச்சு விஷதிகிரிச்ச ஆ ஹதிதில் நாம் நேரத்த மனசிலாக்கியதான ரசூலுல்லாகி சலலலாகு அலையி வசல்லம பரண்ணு வதலாது குசூபின் மூன கச்பகல் நீங்கள் பரதிச்சிக்குக கச்பன் பில் மஷிரிக் உன்ன மஷிரிக்கிலான வகச்பன் பில் மகரிப் மட்டுன்ன மகரிபிலான எந்தான கச்பு என்ன வரண்ணால் கசப யக்சிபு கச்பன் வகுசுப இதா தகப பில் அருதி வகாப பிகா பூமியிலேக்கு ஆண்டு போயால் பூமியில் அப்பரத்தியச்சமாயால் அதினான கசபா என்ன வரையின்னது என்ன வரண்ணால் பூமி இளகுகையும் பூமி பிலரிகையும் பலதும் பூமி குள்ளிலேக்கும் மட்டுசிலது பூமியில் புரத்தேக்கு வரின்னா ஆவுரு பரதிபாசத்தினான கச்பு என்ன வரையின்னது அது பூமி பிலரலாவாம் அல்லங்கில் பூகம்பமாவாம் ரண்டானங்களும் பூமியில் வம்பிச்ச ஒரு நாஷனஷ்டம் வருன்னா ஒரு பூமி பிலர்னு போகுன்ன அவச்ததன்னையான ஏ ஹதிசில் நன்ன மனசிலாக்கன் கடியின்னது இப்ப 
ഒന്ന് മഷിരക്കിലാണ് അഥവാ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് മറ്റൊന്ന് ഹസ്ഫുൻ ബിൽ മഗരിബാണ് പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്താണ് മറ്റൊന്ന് ഹസ്ഫുൻ ബി ജസീറത്തുൽ അറബ് ജസീറത്തുൽ അറബിലുള്ള മറ്റൊരു ഭൂകമ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ശക്തമായ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാകും ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ ഓരോന്നിനെയും വേറെ വേറെ തന്നെ എണ്ണിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ത്യ സമയത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിൽ നാലാമത്തതും അഞ്ചാമത്തതും ആറാമത്തതും ഈ പറഞ്ഞ ശക്തമായ ഭൂമി പിളരലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകമ്പമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് വമ്പിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാരണം ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം അത് ഭൂമിയെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഒലമാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളൊന്നും തന്നെ സ്വഹിഹായ ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണുക സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് മൂന്നും വേറെ വേറെ സന്ദർഭങ്ങളിലായിരിക്കും ഒന്ന് മഷ്രിഖിലും മറ്റൊന്ന് മഗരിബിലും മറ്റൊന്ന് ജസീറത്തുൽ അറബിലുമായിരിക്കും ഇതാണ് അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ മറ്റു മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ അപ്പോൾ ആറ് അടയാളങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കി ഏഴാമത്തത് അദ്ദുഹാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് അടയാളങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിടത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദുഹാൻ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ വലയം ചെയ്യുന്ന ശക്തമായ ഒരു പുക പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിനുള്ള തെളിവുകളിൽ ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരധ്യായം തന്നെ അദ്ദുഹാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ശക്തമായ പുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അധ്യായത്തിലെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയുന്നു ഫർത്തഖിബ് നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നുകൊള്ളുക യൗമത്തിസ്സമാഉ ആകാശം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദിവസം എന്തുമായിട്ടാണ് ആകാശം വരുന്നത് ബിദുഹാനിം മുബീൻ വ്യക്തമായ ഒരു പുക അപ്പോൾ വ്യക്തമായ ഒരു പുകയുമായി ആകാശം വരുന്നതിനെ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നുകൊള്ളുക യഹ്ഷന്നാസ അത് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ വലയം ചെയ്യുന്നതാണ് മൂടിക്കളയുന്നതാണ് ഹാദ അദാബുൻ അലീം ഇത് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വ്യക്തമായ ഒരു പുകയുമായി ആകാശം വരുമെന്നും അത് മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ വലയം ചെയ്യുമെന്നും അതാണ് യഹ്ഷന്നാസ മനുഷ്യരെ അത് വലയം ചെയ്യും ഹാദ അദാബുൻ അലീം ഇത് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പുക ഏതാണ് ഒലമാക്കൾക്കിടയിൽ സ്വഹാബത്ത് മുതൽക്ക് തന്നെ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹു താലാനഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അടയാളം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം മക്കയിലെ മുഷിരിക്കങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ഈ നിലക്കുള്ള ഒരു പുക കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ പ്രവാചകനെ ഉപദ്രവിച്ചത് കാരണത്താൽ പ്രവാചകനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് കാരണത്താൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ശക്തമായ പുക അത് മുഷിരിക്കങ്ങൾ കണ്ടു എന്നാണ് കാരണം അവർക്ക് വല്ലാത്ത നിലക്കുള്ള വിശപ്പ് പിടികൂടി അതേപോലെ തന്നെ വരൾച്ച പിടികൂടി ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ലഭിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി അവരിൽ ഓരോ ആളുകളും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ പുക കാണുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരീക്ഷണം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിത്തിന ദുഹാൻ എന്നത് അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചില സ്വഹാബികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റു ധാരാളം സ്വഹാബികളും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുഹാനു താൽ ഈ വചനത്തിൽ യഹ്ഷന്നാസ് മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ബാധിക്കുന്ന വ്യക്തമായ ഒരു പുകയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദുഹാൻ ഇൻ മുബീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കേവലം തോന്നലല്ല മക്കയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനൊരു പുകയുള്ളതായി തോന്നിയതാണ് അതെല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല എന്നാൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞ ദുഹാനാകട്ടെ ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ വലിയ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അതെല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വന്നിട്ടില്ല അത് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അതാണ് കൂടുതൽ ശരിയായിട്ടുള്ളതും എല്ലാ തെളിവുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ആ അഭിപ്രായമാണ് എന്താണത് ഈ ദുഹാനി എന്നത് 
വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ വരുന്നതിന് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല ഏതുപോലെ മൂന്ന് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അതിനു മുമ്പും അറബി ലോകത്തടക്കം ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ മഷിറിഖിൽ മഗരിബിൽ ജസീറത്തുൽ അറബിലെല്ലാം ഭൂകമ്പമുണ്ടായിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ട് അത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂകമ്പത്തിന് യാതൊരു നിലക്കും തടസ്സമാവുന്നില്ല എന്നതുപോലെ ഈ ദുഹാൻ എന്നത് അത് മക്കയിലെ ആളുകൾക്ക് മാത്രം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പരീക്ഷണമായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അതിനേക്കാൾ വിപുലമായതും അതിനേക്കാൾ വ്യാപകമായതുമായ മറ്റൊരു ദുഹാനും ഉണ്ടാകും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല ആ പറഞ്ഞതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരി രണ്ട് സന്ദർഭത്തിലും അതും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഖിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാകട്ടെ അത് വളരെ വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അബൂ ഹുറൈറി അള്ളാഹു താല അൻഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഹദീത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ആറ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അമലു സ്വാലിഹാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ദജ്ജാൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ആ വലിയ പുക വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഖിയാമത്ത് നാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഹിറുസമാനിൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ദാബത്തിൻ്റെ കൂടെ ദജാലിൻ്റെ കൂടെ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാർ ഉദിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഇവിടെ ദുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ഖിയാമത്ത് നാളിനോടടുത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷ പോലെ വരുന്ന മഹത്തായ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഗൗരവമേറിയ ഒരു പരീക്ഷണമായിരിക്കും ദുഹാൻ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു തരം പുക കൊണ്ട് മൂടുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ദുഹാൻ എന്ന് തീർച്ചയായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹാദ വല്ലാഹു താല അലം ഇതാണ് ഏഴാമത്തെ അടയാളമായി സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എട്ടാമത്തെ പരീക്ഷണമാണ് ഇനി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്ത്യസമയത്തിലെ പത്ത് അടയാളങ്ങളെ അതിനെ പണ്ഡിതന്മാർ മൂന്നാക്കി വിഭജിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ വരവും ദജ്ജാലിൻ്റെ വധവും അതേപോലെ തന്നെ യജൂജ് മജൂജിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുമെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമുണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടാവുന്നതാണ് ദുഹാൻ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുകയും ദാബത്തുൽ അറുത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണ് കാരണം സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാളുടെയും വിശ്വാസം ഈമാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതിനു മുമ്പേ വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ വിശ്വാസമല്ലാതെ പുതുതായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അതേപോലെ തന്നെ തിന്മകളിൽ വ്യാപൃതനായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി തൗബ ചെയ്താൽ ആ തൗബയും സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ തൗബയും ഈമാനും സ്വീകരിക്കാത്ത ഘട്ടമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ആ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളമാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുക എന്നത് കാരണം ലോകത്ത് നാളിതുവരെ നടന്നു വന്നിരുന്ന കൃത്യമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രാപഞ്ചികമായ ഒരു വലിയ പ്രതിഭാസത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇബിൻ ഹജറുള്ള സ്കലാനി റഹിമുള്ള പറഞ്ഞത് ദജാലിൻ്റെ വരവോടുകൂടി ഭൂമിയിലെ അവസ്ഥയാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ ആകാശത്തിലെ അവസ്ഥ മാറുന്നതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് തുലു ഇഷ്യം സിമിനൽ മഹരിബ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുക എന്നത് അത് സംഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആളുകൾക്ക് 
അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് സത്യം പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും അവരെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൗരവമേറിയ അടയാളമാണ് എട്ടാമത്തെ അടയാളമായി കൊണ്ട് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തുലു ഇഷ്യം സിമിനൽ മകരിബ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുക എന്നത് അതിനുള്ള തെളിവുകളിലൊന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം സൂറത്തുൽ അൻആാമിലെ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു സുഹാനോ താല പറയുന്നു ഹൽയൻ ലൊറൂന മനുഷ്യർ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അതല്ല അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണോ എന്തല്ലാതെ മനുഷ്യർ എന്താണ് ഇനി കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല വന്നു ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ആ പ്രവാചകനിലൂടെ ഒട്ടനവധി അടയാളങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇനിയും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തടസ്സം നിങ്ങൾ എന്താണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാൻ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റു വല്ലതുമുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ഇല്ല അൻതിയഹുമുൽ മല ഇക്ക മലക്കുകൾ അവരുടെ അടുക്കൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഒന്ന് മരണമാണ് കാരണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടം കൂട്ടമായി മലക്കുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ ജീവനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മലക്കുൽ മൗത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെയുള്ള മലക്കുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാളുടെ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തമാണോ നിങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ മലക്കുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാകാം വജ അറബു കവൽ മലക്കു സഫൻ സഫ കൂട്ടം കൂട്ടമായി മലക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവും വരുന്ന ദിവസം ആ നിലക്ക് ക്രിയാമത്ത് നാളിലെ മലക്കുകളുടെ വരവുമാകാം രണ്ടാണെങ്കിലും അതാണോ ഇനി അവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഔബുഖ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് തന്നെ വിചാരണക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് അതാണ് വജ അറബു കവൽ മലക്കു അള്ളാഹുവും വരും മലക്കുകളും വരും അങ്ങനെ അള്ളാഹു വിചാരണക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ക്രിയാമത്ത് നാളാണോ അവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ചില ആയാത്തുകൾ വരുന്നതിനെയാണോ അവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലക്കുകൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു വരുന്ന ക്രിയാമത്ത് നാൾ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ വരുന്നതിനെയാണോ അവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ആ അടയാളങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അത്തരത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ചില അടയാളങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നഫ്സിനും അതിൻ്റെ ഈമാൻ ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അത്തരം ആയാത്തുകൾ വന്നു കഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നഫ്സിനും അതിൻ്റെ ഈമാൻ ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷമുള്ള വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ആരുടേതല്ലാതെ ലം തകുൻ ആമനത് മിൻ കബുലു ആ അടയാളം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിശ്വസിച്ച വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടേത് സ്വീകരിക്കപ്പെടും ഔ കസബത് ഫി ഈമാനിഹ ഹൈറ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈറ് നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണമായി വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവരോ അതല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വേണ്ടത്ര കർമ്മങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈമാനിൻ്റെ ഒരംശം ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഈമാനിൻ്റെ ഒരംശമെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ നേരത്തെ കരുതി വെച്ച ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കല്ലാതെ അവരുടെ വിശ്വാസം ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട് ആ അടയാളങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതുതായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വിശ്വാസം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല നേരത്തെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വേണ്ടത്ര കർമ്മങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈമാനിൽ നിന്ന് വല്ലതും നേരത്തെ കരുതി വെച്ച ആളുകളോ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അതല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഇത്തരം അടയാളങ്ങൾ വന്നാൽ ഒരു ഉപകാരവും ഉണ്ടാവുകയില്ല കുലിൻ തൊതിറു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരോട് പറയൂ കാത്തിരുന്നോളൂ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളും കാത്തിരുന്നോളൂ ഞങ്ങളും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ലോകത്തോട് മുഴുവൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് 
പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച അടയാളങ്ങൾ ഇസ്ലാം നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളും അത് വരും കാത്തിരുന്നോളൂ ഞങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ തല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും ചില അടയാളങ്ങൾ വരാനുണ്ട് ആ അടയാളങ്ങൾ വന്നാൽ പിന്നീടുള്ള വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദജ്ജാലിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈസ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം വരുമ്പോഴൊക്കെ അഹ്ലുൽ കിതാബിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും അല്ല മുഴുവൻ ആളുകളും ഈസ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടാകും ആ വിശ്വാസം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ആ വിശ്വാസം അള്ളാഹു സുഹാനോ താല സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അടയാളങ്ങളല്ല ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായി എങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാണ് ആ അടയാളം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയത്തിന് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ജരീർ ഒത്തബരി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഈ അടയാളങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും ശരിയായ അഭിപ്രായമെന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വെളിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ഹദീസുകളാണ് എന്താണത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈമാൻ ഉപകാരപ്പെടാത്തത് എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹദീസുകൾ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ അനാമിലെ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ അടയാളം അത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കലാണ് എന്ന് ഇബിനു ജരി റുത്തബരി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ അടയാളം എന്താണ് എന്ന് ഹദീസുകളിൽ വന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അൻ അബി ഹുറൈറത്ത് റദി അല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖാല ഖാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലാ തഖൂമു സഅതു ഹത്ത തത്ലു അശ്ശംസു മിൻ മഗ്രിബിഹ ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുകയില്ല ഹത്ത തത്ലു അശ്ശംസു മിൻ മഗ്രിബിഹ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നതുവരെ അങ്ങനെ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുകയും ജനങ്ങൾ അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും ചെയ്താൽ അവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വിശ്വസിക്കും എന്നാൽ അന്ന് അവരുടെ ഈമാൻ ഉപകാരപ്പെടുകയുമില്ല എന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നേരത്തെ നാം പാരായണം ചെയ്ത സൂറത്തുൽ അൻആാമിൽ ആയത്ത് ഓതുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സൂറത്തുൽ അൻആാമിൽ ഒരാൾക്കും അവരുടെ വിശ്വാസം ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള അടയാളം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കലാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ആ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കും എന്നത് ഖുർആൻ കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതുറൂന ഐന തുഹാദിഹി ഷംസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ സൂര്യൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കാലു അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂലുഹു അലം അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനുമാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് കാല അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹാദിഹി തജിരി തീർച്ചയായും സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അതിന് നിശ്ചയിച്ച മുസ്തക്കറിലേക്കാണ് തഹ്തൽ ആർഷ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർഷിൻ്റെ താഴെ അർഷിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനു തല സൂര്യന് നിശ്ചയിച്ച ഒരു മുസ്തക്കറുണ്ട് അതാണ് വശം സുതജിരീലി മുസ്തക്കറില്ലാസീസിലാലീം സൂര്യൻ അതിന് നിശ്ചയിച്ച മുസ്തക്കറിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്ന അവസാന സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഒരു നിർണിത സ്ഥാനത്തേക്ക് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നു 
പ്രതാപിയും മകാദജ്ഞനുമായ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയതാണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മുസ്തഖറിലേക്ക് സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു അത് തഹ്തുൽ ആർഷ് അർഷിന്റെ താഴെയാണ് അതുള്ളത് അങ്ങനെ അത് സുജൂതിൽ വീഴുന്നു ആര് സൂര്യൻ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത് സുജൂതിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവസാനം അതിനോട് പറയപ്പെടും ഇർത്തഫിഴി എഴുന്നേൽക്കൂ നീ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അവിടേക്ക് തന്നെ പോയിക്കോളൂ അങ്ങനെ സൂര്യൻ വീണ്ടും അത് പുറപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു അതാണ് മഷിരിക്ക് മഷിരിക്കിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് സൂര്യൻ വീണ്ടും ഉദിക്കുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു അർഷന്റെ താഴെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വീണ്ടും സുജൂതിൽ വീഴുന്നു അള്ളാഹു പറയുന്നു എഴുന്നേൽക്കൂ വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കൂ നീ എവിടെ നിന്നാണോ പുറപ്പെട്ടു വന്നത് അവിടേക്ക് തന്നെ പോകൂ അഥവാ മഷിരിക്കിലേക്ക് തന്നെ പോകൂ വീണ്ടും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ സൂര്യൻ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി മഷിരിക്കിൽ ഉദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുഹാനോ തലയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും സൂര്യൻ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ അനുവാദ പ്രകാരമാണ് ഇതെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു ദിവസം സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കും മനുഷ്യർക്കാർക്കും ഒരു നിലക്കും ഒരു അപരിചിതത്വവും തോന്നാത്ത രൂപത്തിൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കും അങ്ങനെ വീണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ സുജൂതിൽ വീഴും അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയും ഇനി നീ എവിടെ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് മകരിബിൽ നിന്ന് നീ നിന്റെ മകരിബിൽ നിന്ന് നീ പുറപ്പെട്ടു വരണം എന്ന് സൂര്യനോട് പറയും അന്ന് സൂര്യൻ കിഴക്കോട്ട് പോകേണ്ടതിനു പകരം അള്ളാഹു പറയുന്നത് നീ മകരിബിൽ നിന്ന് വരണം എന്നാണ് അങ്ങനെ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കും فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بن رسول برأيكي أنا أتدرون متى ذاكم يبقى عيركم هذا صنبك جينا نحن الكريام ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا من الشرك برد بشواسم أبغار پڑاتا آدى يالم پرتش پڑن دن ممب بشواسم سيگر چور کلا دا أبغار پڑاتا آور دوسم അന്നാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഹദീസ് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് സൂര്യൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച നിർണിതമായ ഒരു തക്തീർ അനുസരിച്ചാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും അത് സഞ്ചരിക്കുകയും അർഷിന്റെ താഴെയുള്ള നമുക്കറിയാ നമുക്കറിയില്ല അർഷിന്റെ താഴെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെവിടെയാണ് നമുക്കതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി അറിയില്ല സൂര്യൻ സുജൂതിൽ വീഴുന്നു സൂര്യൻ സുജൂത് ചെയ്യുമോ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ സൂര്യൻ സുജൂത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഹദീസ് സ്വീകാര്യയോഗ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂര്യൻ സുജൂത് ചെയ്യുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ആളുകൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലതാനും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനോ തല പറയുന്നു അലം തറ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അന്നല്ലാഹുലഹുമൻ ആകാശങ്ങളിലുള്ളവരും ഭൂമിയിലുള്ളവരും അള്ളാഹുവിനെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു അവർ മാത്രമാണോ അല്ല വശംസു സൂര്യനും വൽ കമറു ചന്ദ്രനും വന്നുജൂമു നക്ഷത്രങ്ങളും വൽ ജിബാലു പർവ്വതങ്ങളും വശ്ശജറു മരങ്ങളും വദ്ദവാബു ജീവജാലങ്ങളും വക്കസീറും മിൻ അന്നാസ് മനുഷ്യരിൽ വളരെ വലിയ ഒരു സംഘവും വക്കസീറു നഹഖ അലൈഹിൽ ആദാബ് വളരെ വലിയ ഒരു സംഘത്തിന്റെ മേൽ ശിക്ഷ സ്ഥിരപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിലെ 18 ആയത്താണ് ഈ ആയത്തിൽ ആകാശങ്ങളിലുള്ള മലക്കുകളും ഭൂമിയിലുള്ളവരും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ സൂര്യൻ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു ചന്ദ്രൻ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യർ ചില ആളുകൾ വിചാരിച്ചത് സുജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള സംഗതിക്കാണ് സുജൂത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അങ്ങേയറ്റത്തെ കീഴ്വണക്കവും അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള കീഴ്പ്പെടലുമാണ് അത് ഏതു രൂപത്തിലുമാകാം എന്നാൽ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്നത് നമുക്കറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അള്ളാഹ് ഉസ്മാനോ തല തീർത്തു പറഞ്ഞതാണ് എന്നിരിക്കെ അത്തരം വിഷയത്തിലുള്ള ഹദീസുകളെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതില്ല ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളെ ആ നിലക്ക് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പതിനേഴാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനു തല പറയുന്നു ഏഴ് ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും അവയിലുള്ളവർ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാത്ത ഒരു വസ്തുവും പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ തസ്ബീഹ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല സൂര്യൻ എങ്ങനെ തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നു സുജൂത് ചെയ്യുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും ജീവജാലങ്ങളുമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നത് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു മനുഷ്യന് വളരെ കുറഞ്ഞ അറിവേ ഉള്ളൂ അദൃശ്യമറിയാനുള്ള കഴിവ് അവന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല വളരെ പരിമിതമായ അറിവ് മാത്രമേ മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്തിനേറെ പറയണം നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ജീവിക്കുന്ന പല ജീവികളും കാണുന്നത് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കോഴിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പലതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ പൂച്ചകൾക്കോ നായകൾക്കോ വവ്വാലുകൾക്കോ അതേപോലെയുള്ള മറ്റു ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അവർ കാണുന്നതൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന പല ജീവികളും കാണുന്നത് മനുഷ്യരായ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നിരിക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം നാം കാണുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ രൂപം നമുക്കറിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഇനിയെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഹദീസുകളെ തള്ളാൻ നിൽക്കേണ്ടതില്ല അത്തരം പരാമർശങ്ങളെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നില്ല സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിഷേധിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടതില്ല സൂര്യൻ എന്നും അത് സഞ്ചരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച പാതയിലൂടെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥാനത്തെത്തിയാൽ അത് സുജൂതിൽ വീഴുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു വീണ്ടും അത് ഉദിക്കുന്നു കിഴക്ക് തന്നെ എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹു അതിനോട് പറയുന്നത് നീ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ വലിയ അടയാളങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാൻ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളമാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുക എന്നത് കാരണം ഒലമാക്കൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മറ്റു ചില വചനങ്ങളുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടി എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൗബയും ഈമാനും സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഖാഫിറിലെ എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിയഞ്ച് വചനങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു താല പറയുന്നു ഫലം മാറ ഔ വസന നമ്മുടെ ശിക്ഷ അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവികരായ സമൂഹവും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വല്ല ശിക്ഷയും വന്നുകൊണ്ട് അവർ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇനി ഒരു രക്ഷയുമില്ല മരിക്കുമെന്നുറപ്പായി അപ്പോൾ അവർ പറയും കാലു ആ മന്ന ബില്ലാഹി വഹ്ദഹു ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു വ കഫർ നാ ബിമാ കുന്ന ബിഹി മുഷ്രിക്കീൻ ഞങ്ങൾ അവനിൽ എന്തൊന്നിനെയാണോ പങ്കു ചേർത്തിരുന്നത് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പങ്കു ചേർത്തതിനെയുമെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ തൗഹീദ് ഉള്ളവരാണ് ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ തൗഹീദ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും തൗഹീദ് ഉൾക്കൊള്ളാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പറയും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ വന്നെത്തുമ്പോൾ പറയും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹ് ഉസ്ഫാനോ തല പറയുന്നു ഫലം യക്കു എൻ ഫും ഈമാനുഹും ലം നമ്മുടെ ശിക്ഷ കാണുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല സുന്നത്തല്ലാഹില്ലത്തി ഇത് നേരത്തെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സുന്നത്താണിത് വഹസ് റഹുനാലിക്കൽ കാഫിറൂൻ സത്യനിഷേധികൾ അന്ന് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ശിക്ഷ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുക എന്നത് എല്ലാം അവസാനിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന അടയാളമാണ് ഇനി ഒരു ചാൻസിന് അവകാശമില്ല അത്രയും അള്ളാ ഉസ്ഫാനു
ചേൻസ് അള്ളാഹു അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ അവരുടെ അവസാന ചേൻസും നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് പൂർവികരായ ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷ വന്നെത്തിയപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലക്കുൽ മൗത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണത് എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു نبي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله من برواجك ان برنجيكم ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الله سبحانه وتعالى تند كيغل نيتيتيكم راتريل اندنان اد പകൽ സമയത്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ അവരുടെ തൗപ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു കൈ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ വയോ ബുസുത്തു യദഹു ബിൻ നഹാർ അള്ളാഹ് ഉസ്ഫാനു തല പകൽ സമയത്തും അവൻ്റെ കൈ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു ലി യത്തൂബ മുസി ഉല്ലയിൽ രാത്രിയിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് തൗപ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹത്ത തത്തുലു അഷംസു മിൻ മഗ്രിബിഹ എന്നാൽ സൂര്യൻ മഗ്രിബിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നത് വരെ അങ്ങനെ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൗപ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ഇമാം അബൂദാബുദ് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുനനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അൻ മുആവിയ റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖാല സമിഅതു റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യഖൂൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലാ തൻഖതിഉൽ ഹിജ്റ ഹത്ത തൻഖതിഉ അത് തൗബ തൗബ മുറയുന്നത് വരെ ഹിജ്റയും മുറയുന്നില്ല ഹിജ്റ നിന്ന് പോവുകയില്ല ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها هذا يقول أن سوريا فدنيار ننو دجش غرينال هذا وره توبة يوم مرنجو بوننا دلال إنه ورنال سوريا فدنيار ننو دجش غرينال توبة يدا وادلوم أدا يبدوم توبة سبين نيد سيغري كبدو غير إلا هذا وند بريا پتا سهودر انجل سوريا فدنيار ننو دجش غرينال ومبي چدا يوري ويبت وراني ريكم നമുക്കാർക്കും പറയുക സാധ്യമല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഏവരും അത്തരം ഒരു ദിവസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു അടയാളങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാദ്രൂബിൽ അമാലി സിത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദജ്ജാൽ അടക്കമുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അമലു സ്വാലിഹാത്തുകളിൽ മുന്നേറുക പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുന്നേറുക തൗബ ചെയ്തു മടങ്ങുക തൗബയുടെ വാതിൽ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു രക്ഷയും ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഗംഭീരമായ ഒരു അടയാളം അത് വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കും സൂര്യനെ കിഴക്ക് നിന്ന് കൃത്യമായി ഉദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവായ പരമകാരുണ്യകനായ ആ അള്ളാഹു സുഹാനഹുവത്ത ആല തീർച്ചയായും അവൻ സൂര്യനെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിപ്പിക്കുവാനും കഴിവുള്ളവനാണ് കിഴക്ക് നിന്ന് ഉദിപ്പിച്ച ആ റബ്ബ് സൂര്യനെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും ഉദിപ്പിക്കുവാൻ കരുത്തുള്ളവനാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ആ വലിയ അടയാളത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിൽ എട്ടാമതായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു അടയാളം ഒമ്പതാമത്തെ അടയാളം നാം ഏവരും ധാരാളമായി കേട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അടയാളമാണ് ഹൊറോജു ദാബത്തില്ലറു ദാബത്തുല്ലറുത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ദാബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിലക്കുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കാണ് ദാബത്ത് എന്ന് പറയുക മനുഷ്യനും ജിന്നും മൃഗങ്ങളും എല്ലാവരും ദാബത്ത് എന്നതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും എന്നാലും മനുഷ്യനും ജിന്നുമല്ലാത്ത മൃഗങ്ങൾക്കാണ് സാധാരണ ദാബത്ത് എന്ന് പറയാറുള്ളത് എല്ലാറ്റിനും പറയാമെങ്കിലും മനുഷ്യനും ജിന്നുമല്ലാത്ത മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കാണ് ദാബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദാബത്തുല്ലറുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു ജീവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സുഹാനുഹൂത്താല അവൻ്റെ കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അഹ്സനായ വചനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കിതാബാണ് ഏറ്റവും നല്ല കലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് എന്നിരിക്കെ ഇന്നാൽ ഇന്ന് ജീവി എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലോ എല്ലാ ജീവികളെയും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിന് ആ ജീവി ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാം പക്ഷേ ദാബത്തുല്ലറൽ ഇന്ന ജീവിയാണെന്ന് അള്ളാഹു ഉസ്ബാനു തല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ
ദാബത്തുലറുൽ ഇന്ന ജീവിയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നതായി സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിലൊന്നും കാണുക സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു ജീവി പുറപ്പെട്ടു വരും പക്ഷെ അത് ഏത് ജീവിയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ജീവി വരുമോ തീർച്ചയായും വരും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അതിനുള്ള തെളിവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സൂറത്തുന്നമിലെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ നാം കാണുന്നു വഇദ വക്കാൽ കൗലു അലൈഹിം മനുഷ്യരുടെ മേൽ കൗല് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കൗല് സ്ഥിരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെല്ലാവരും സമ്പൂർണമായും അതപ്പതിക്കുകയും വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജനങ്ങൾ വഴുപേച്ച കുത്തഴിഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയും യാതൊരു നിലക്കും ധാർമ്മികതയെന്നത് ഭൂമുഖത്തെവിടെയും കാണപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ മോശമായ ഭൂമി കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു കാലഘട്ടം ദജ്ജാൽ വരുമ്പോൾ പോലും അങ്ങനെയല്ല വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സംഘം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അഖിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമായത്തിൻ്റെ ആളുകളുണ്ടാകും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ നല്ല ഇമാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഈസ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം വരും അഖിലുൽ കിതാബിൽപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനങ്ങളെല്ലാം മോശമായി ലോകത്ത് വിശ്വാസികൾ തന്നെ കാണപ്പെടാത്ത അങ്ങേയറ്റത്തെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭം അതാണ് വഇദ വക്കാൽ കൗലു ആലേഹിം മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൗല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളായ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം നേരത്തെ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ അടയാളം വിശദീകരിച്ചിടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ വിശ്വസിച്ചവരോ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചവരോ ആയ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഈമാൻ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ 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 ചെറിയ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ ആളുകൾ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടുകമണിയോളമെങ്കിലും വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അതല്ലാത്ത മഹാഭൂരിപക്ഷവും മോശക്കാരാകുന്ന സന്ദർഭമാണ് വൈദ വക്കാൽ കൗലു അലൈഹിം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അഹ്റജിന അലഹും നാം അവർക്കിടയിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവിയെ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് സ്ഥലം എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹദീസുകളിൽ ചില പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം കുറ്റമറ്റതാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ദർസിൽ ഏറ്റവും കുറ്റമറ്റ ഹദീസുകൾ മാത്രമാണ് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് മക്കയിൽ നിന്നാണ് എന്നും മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ നിന്നാണ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എന്നെല്ലാമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അവിടേക്കൊന്നും നാം പോകുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ സംശയമില്ല തുകല്ലിമുഹും മാത്രമല്ല ആ ജീവി സംസാരിക്കും മനുഷ്യനോട് അന്ന സക്കാനൂബി ആയാത്തിന ലായൂക്കിനുൻ എന്താണ് ആ ജീവി സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ദൃഢബോധ്യമില്ലാത്തവരും വിശ്വസിക്കാത്തവരുമാണ് എന്ന അവർ മുഗ്മിനുകളല്ല എന്ന കാര്യം ആ ജീവി എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുമെന്നാണ് സാധാരണ നിലക്ക് ദാബത്ത് സംസാരിക്കാറില്ല ജീവികൾ സംസാരിക്കാറില്ല പക്ഷേ അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളാണല്ലോ നാം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവി സംസാരിക്കും മനുഷ്യർക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന ഭാഷയിൽ അത് അതിനാണ് കലാമെന്ന് പറയുക ജനങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ജനങ്ങളത് കൃത്യമായി കേൾക്കും എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും ആ ജീവി സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അതേത് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അന്വേഷിച്ചു പോവേണ്ടതില്ല ഇംഗ്ലീഷാണോ അറബിയാണോ മലയാളമാണോ എന്നൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല ആ ജീവി സംസാരിക്കും ജനങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ആ ജീവി പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത സത്യനിഷേധികളായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യനിഷേധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അപകടം വരാൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം കൃത്യമായി ആ ജീവി ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കും സൂറത്തു അന്നമിൽ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് അപ്പോൾ അന്ത്യസമയം അതിനോടടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ആ ജീവി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വളരെ കൃത്യമായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമുഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അമ്രിൻ قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم انسه بعد الله عند رسول الله انا ഒരു ഹദീസ് ഹിഫ്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ
അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാമത്തെ അടയാളമാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുക അതേതാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഒലമാക്കൾ വിശദീകരിച്ചു നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈമാൻ സ്വീകരിക്കാത്ത വിധം ഇനി വിശ്വസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലാത്ത വിധം അന്ത്യസമയത്തിലേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത് ഒരു പ്രഭാത സമയത്ത് ഈ ജീവി എപ്പോഴാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അത് ഹദീസിൽ കാണാം ലുഹൻ രാവിലെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഒരു പ്രഭാത വേളയിലാണ് അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതാണോ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഉടനെയാണ് രണ്ടാമത്തത് വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ദാബത്തുൽ അറൽ വന്നതിന് ശേഷം സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് ഉദിക്കും പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിന് ശേഷം പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് ഉദിക്കും അന്ന് രാവിലെ ദാബത്തുൽ അറൽ വന്നു പറയും ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ അവിശ്വാസമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരിയായ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കലാണ് അന്നൊരു പുതിയ പ്രഭാതമാണ് ഇന്നലെ വരെ സൂര്യൻ കിഴക്ക് നിന്നാണ് ഉദിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നാണ് ഉദിക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക ഇൻഷാവ എന്നാൽ ആ ഉദിക്കുന്ന ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ദാബത്തുല്ലറൽ വന്നുകൊണ്ട് കാരണം പുതിയൊരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന മനുഷ്യരുടെ ജിജ്ഞാസക്കുള്ള മറുപടിയായിക്കൊണ്ട് കാരണം അന്ന് പ്രവാചകന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ ആളുകളോ ഒന്നും അന്ന് ഉണ്ടാവുകയില്ല അവർക്ക് പകരം അന്ന് ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദാബത്തുൽ അറുതായിരിക്കും ദാബത്തുൽ അറുത് വന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ദൃഢവിശ്വാസമില്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ആ ജീവി അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം ദാബത്തുൽ അറുത് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതായി അബു ഉമാമ റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു പറയുന്നു ഈ ദാബത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു വരും ജനങ്ങളുടെ മൂക്കുകളിൽ അത് അടയാളം വെക്കും എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ മൂക്കുകളിൽ അടയാളം വെക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു അടയാളം വെക്കും സുമ്മയകുമുറൂനഫീക്കും അങ്ങനെ അടയാളമുള്ള ആളുകൾ കൂടിക്കൂടി വരും ഹറ്റ യശ്തരി റജുലുൽ ബഹീർ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഒട്ടകത്തെ വാങ്ങി ഫയക്കൂലു അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും മിമ്മൻ ഇഷ്ടറൈത്തഹു നീ ആരിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒട്ടകം വാങ്ങിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫയക്കൂലു ഇഷ്ടറൈത്തുഹു മിൻ അഹദിൽ മുഹത്തമീൻ മൂക്കിൻ്റെ മുദ്ര വെക്കപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയത് മൂക്കിന് അടയാളം വെക്കപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കിന് അടയാളമുണ്ടാവുക എന്നത് അത് കോമണായി മാറുകയും മനുഷ്യരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനും മൂക്കിന് ഒരു മുദ്ര വെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ചില ഉലമാക്കൾ വേറെ ചില ഹദീസുകളുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടി ആ ഹദീസുകളുടെ സുഹത്തിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഹദീസ് അഥവാ നേരത്തെ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസികളായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ വിശ്വാസികളെയും അവിശ്വാസികളെയും വേർതിരിക്കും അടയാളം വെക്കപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവിശ്വാസികളായിരിക്കും നാം കാരണം ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് എന്നത് പറയുകയും വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളുടെ മൂക്കിന് ഒരടയാളം വെക്കുകയും ചെയ്യും അതോടുകൂടി ആരൊക്കെയാണ് സത്യനിഷേധികൾ ആരൊക്കെയാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന് ഈ അടയാളം കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ജീവി ചെയ്യുമെന്ന് സ്വഹിഹായ ഹദീസുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദാബത്തുൽ അറുതു വന്ന് വിശ്വാസികളെയും അവിശ്വാസികളെയും വേർതിരിക്കും പുതുതായ ഒരാൾക്കും ഇനി വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്കൊക്കെ അടയാളം വെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ അടയാളമായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ അടയാളമാണ് മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ മഹ്ഷറിലേക്ക് ഒരു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു തീ പുറപ്പെട്ടു വരും സ്വഹിഹായ ഹദീസിൽ വന്നതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ച പത്ത് അടയാളങ്ങൾ പറയുന്ന ഹുദൈഫത്ത് ബിൻ അസീദ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിൽ നിന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ല ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം വാഹിറുദാലിക് ഈ പത
തുറുതു നാസ ഇല മഹ്ഷരിഹിം ജനങ്ങളെ മഹ്ഷറിലേക്ക് അത് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും മഹ്ഷറിലേക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അത് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഈ മഹ്ഷർ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഖിയാമത്ത് നാളിന് ശേഷമുള്ള കബറിൽ നിന്ന് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ മുതൽ ലോകാവസാനം വരെ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് വിചാരണക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന മഹ്ഷർ അല്ല ഉദ്ദേശം പക്ഷേ ആ മഹ്ഷറിൻ്റെയും സ്ഥാനം ഇവിടെയായിരിക്കുന്നു മാത്രം പക്ഷേ ഈ ഒരു മഹ്ഷർ ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഥവാ സൂര്യനെല്ലാം ഉതിർന്നു വീഴുകയും നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയും സമുദ്രങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പിളർത്തപ്പെടുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആളുകളെയെല്ലാം അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും ഭൂമുഖത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും അപ്പോൾ ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടാകുന്ന മഹ്ഷറാണത് അതിനുശേഷമുള്ള മഹ്ഷർ വേറെയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ തത്തുറു ദുന്നാസ ഇല മഹ്ഷരിയും ജനങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ തീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമെന്നാണ് ഇമാ മുസ്ലിം റഹിമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സയ്യിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീഫിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തഹ്റുജുമിൻ അൽ യമൻ യമനിൽ നിന്നാണ് അത് പുറപ്പെടുന്നത് ഈ തീ പുറപ്പെടുന്ന രാജ്യം യമനാണ് അത് തന്നെ യമനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയപ്പെട്ട പട്ടണമായ അദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ തീ പുറപ്പെട്ടു വരുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഹവറമൗത്തിൽ നിന്ന് ഔമിൻ ബഹരി ഹവറമൗത്ത് യമനിലെ മറ്റൊരു പട്ടണമാണ് ഹവറമൗത്ത് അതൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ തന്നെ സമീപത്തായിട്ടുള്ളതാണ് കബല യൗമൽ കബല യൗമിൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാളിന് മുമ്പ് ഹവറമൗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹവറമൗത്തിലെ ബഹറിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നൊരു തീ പുറപ്പെട്ടു വരും തഹ്ഷുറുന്നാസ് ജനങ്ങളെ അത് വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ജനങ്ങളെ അത് വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ യമനിൽ നിന്ന് ഒരു തീ പുറപ്പെട്ട് അത് ജനങ്ങളെയെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമാ ബുഖാരി റഹ്മുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അനസ് ബിൻ മാലിക്കിന് റതി അള്ളാഹു താല അൻ അനസ് ബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ സലാം റതി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം മുമ്പ് ജൂതനായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സത്യപ്രവാചകനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാ അവ്വലു അഷറാത്തിസാ അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ അഥവാ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന അടയാളം എന്താണ് ഇത് പത്താമത്തെ അടയാളമാണെങ്കിലും ഖിയാമത്ത് നാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാമത്തെ അടയാളമാണ് അതാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാക്കുക നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പത്ത് അടയാളങ്ങളിൽ അവസാനത്തതാണ് ഇതെങ്കിലും ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്ന ആ അസാ അന്ത്യസമയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അടയാളം എന്തായിരിക്കും ഫക്കാൽ റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അമ്മ അവ്വലു അഷറാത്തി ഫനാറുൻ തഹ്ഷുറുന്നാസമിനൽ മഷ്രഖീലൽ മഗരിബ് മഷ്രഖിൽ നിന്ന് മഗരിബിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു തീയാണ് ഇവിടെ മഷ്രിക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം യമനിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് മകരിബ് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ശ്യാം പ്രദേശമാണ് അത് കൃത്യമായി ഇനി വരുന്ന ഹദീസിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്യാമിലേക്ക് മകരിബിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ആ മഹ്ഷർ ശ്യാമിലുമായിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണിത് ജനങ്ങളെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അൻ അബി ഹുറൈറത്ത് റദി അള്ളാഹു താല അൻ അനിൻ നബിയ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ കാൽ യുഹ്ഷറുന്നാസു അല സലാസി തൊറായിഖ് മൂന്ന് രൂപത്തിലായിരിക്കും ജനങ്ങൾ അന്ന് മഹ്ഷറിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് റാഹിബീൻ ചിലർ വളരെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് വരുന്നത് റാഹിബീൻ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് വേറെ ചില ആളുകൾ റാഹിബീൻ പേടിച്ചരണ്ട് വരുന്നവരാണ് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും വിശ്വാസികളിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനിൽ നിന്നൊരൽപ്പമെങ്കിലും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ആളുകൾ അവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉള്ളിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് റാഹിബീൻ കാരണം അവർക്കങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അതിലെ
വസ്നാനി രണ്ടാളുകൾ അല ബീരിൻ ചിലർ ഒട്ടകപ്പുറത്തായിരിക്കും രണ്ടാളുകൾ ഉണ്ടാകും വസലാസത്തു അല ബീരിൻ വേറെ ചില ആൾ വേറെ ചില ഒട്ടകപ്പുറത്ത് മൂന്നാളുകൾ ഉണ്ടാകും വ അർബാത്തുന അല ബീരിൻ നാലാളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒട്ടകപ്പുറത്തുണ്ടാകും വ അഷറത്തുന അല ബീരിൻ വേറെ ചില ഒട്ടകപ്പുറത്ത് പത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് കയറുകയാണോ അല്ല ചില റിവായത്ത് പ്രകാരം ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ കയറും ബാക്കിയുള്ളവർ നടക്കും പിന്നെ അവർ ക്ഷീണിച്ചാൽ അവർ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇറങ്ങി നടക്കും ഇങ്ങനെ അന്ന് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് പോലെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു സൂചനയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആലം ലോകം അതിൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആധുനികമായ സങ്കേതങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഒരു വേള കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകും ദജ്ജാലിൻ്റെ വരവും ഈസാ നബിയുടെ വരവും യജൂജ് മജൂജിൻ്റെ വരവും എല്ലാം കൂടിയാകുമ്പോഴേക്ക് ആ സന്ദർഭം ആവുമ്പോഴേക്ക് ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ തന്നെ മാറുകയും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളോ അവസ്ഥകളോ അന്നുണ്ടാവുകയില്ല പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സഞ്ചരിക്കുക ആരും വാഹനം തേടി പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഹദീസിലൊന്നും പരാമർശം കാണുന്നില്ല അള്ളാഹുവാണ് കൂടുതൽ അറിയുന്നവൻ അതല്ലാത്ത ആളുകളെയൊക്കെ ഈ തീ തെളിച്ചു കൊണ്ടുവരും അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് തക്കീലു മാഹു മഹൈസുക്കാലു ആ ഒരു സഞ്ചാരത്തിൽ ഉച്ചയുറക്കം അവർ ചില ആളുകൾ ഉച്ചയുറക്കത്തിന് വേണ്ടി വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ആ തീയും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും വത്തബീത്തു മാഹു മഹൈസുബാത്തു അവർ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും ആ തീ അവരുടെ ചുറ്റി തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെപ്പോലെയായിരിക്കും അന്ന് തീ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് അതല്ലാതെ തീ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്ത എന്ന് കാണുന്ന തീ പോലെയല്ല വ്യക്തമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തീയാണ് ഉച്ചക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ ആ തീയും അവിടെ നിൽക്കും വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നാൽ തീ വീണ്ടും വരും അങ്ങനെ അവർ എവിടെയാണോ അവർ പ്രഭാതത്തിൽ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തീ ഉണ്ടാകും വൈകുന്നേരമായാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ മഹ്ഷറിലേക്ക് ഇവരെത്തുന്നത് വരെ ഈ തീ അവരെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളെയും ഇവിടെ മഷ്രിക്കിൽ നിന്ന് മഗരിബിലേക്ക് എന്ന പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഈ തീ തെളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് 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 അവരെ മഷറിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ആ മഷറിൻ്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു റസൂൽ സ്വലം പറഞ്ഞതായി അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു പറയുന്നു സത്തഹുറുജു നാറുൻ മിൻ ഹദ്റമൗത്ത് ഔ മിൻ ബഹ്രി ഹദ്റമൗത്ത് ഖബല യൗമിൽ ഖിയാമത്ത് തഹ്ഷുറുൻ നാസ് ഹദ്റമൗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തീ പുറപ്പെടും അത് ജനങ്ങളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരും സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാ ഫമാദാത്ത ഉമറുന വിശ്വാസികളോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നബിയെ എന്ന് പറയാനുള്ളത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അലൈക്കും ബിഷ്യാം നിങ്ങൾ ഷ്യാമിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളണം ഷ്യാമിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് നിന്നോളൂ കാരണം ആ ഷ്യാമിലേക്കാണ് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ഷ്യാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വളരെ വലിയൊരു തത്വമുണ്ട് ആ തത്വം നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ഒട്ടനവധി പ്രവാചകന്മാർ ഒട്ടനവധി പ്രവാചകന്മാർ ഹിജറ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഷ്യാമിലേക്കാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം നൂഹ് അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ഇറാഖിലേക്ക് വന്നു പിന്നീട് അവിടെ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന സന്താന പരമ്പരകളിൽപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ ഷ്യാമിലേക്കാണ് ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം കാല ഇന്നി മുഹാജിറു നില റബ്ബി ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഷ്യാമിലേക്ക് ഹിജറ പോയി ധാരാളം പ്രവാചകന്മാർ ഷ്യാമിലേക്ക് ഹിജറ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു വിശ്വാസം പ്രബോധനം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണോ ഷ്യാമിലേക്ക് അവർക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ആ അനുഗ്രഹീതമായ ഭൂമിയിലേക്ക് സകല മനുഷ്യരെയും അള്ളാവ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കാരണം അവരും അറിയട്ടെ അവർ കാരണമാണ് ഒരുപാട് വിശ്വാസികളും പ്രവാചകന്മാരും ഹിജറ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അള്ളാ 
വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിലായി ആളുകൾ കുടിയേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഷാമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും മോശക്കാരായ ആളുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അവരുടെ ഭൂമി അവരെ പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹുവും അവരെ വെറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പന്നികളുടെയും കുരങ്ങന്മാരുടെയും കൂടെ ഈ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതവും പന്നികളെ പോലെ കുരങ്ങന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അവരെയും കൊണ്ട് ആ തീ വരും തബി തുമാഹും ഇത ബാത്തു വ തക്കീലുമാഹും ഇത കാലു അവർ ഉച്ചക്കുറങ്ങിയാലും രാത്രി ഉറങ്ങിയാലും ആ തീ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും വുലുമൻ തഹല്ലഫ് അതിൽ നിന്ന് കുതറി മാറി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ആ തീ പിടികൂടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ഷാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹ്മുല്ല ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സഹിഹായ ഹദീസിൽ കാണാം അബു ദർദ റലി അള്ളാഹു താലാനു പറയുകയാണ് കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസല്ലം ബൈന അന നാഇമുൻ ഇദ റഅയ്തു അമൂദൽ കിതാബി ഉഹ്തുമില മിൻ തഹ്തി റഅസി ഫദനന്തു അന്നഹു മദ്ഹൂബുൻ ബിഹി ഫഅത്ബഅതുഹു ഫഅത്ബഅതുഹു ബസരി ഫഉമിദ ബിഹി ഇലൽ ഷാം അലാ വ ഇന്നൽ ഈമാന ഹീന തഖൗൽ ഫിതനു ബിൽ ഷാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വപ്നം എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ വാഹകർ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഖുർആാനിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് എൻ്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുകയും മറ്റൊരു രിവായത്തിലുള്ളത് എൻ്റെ തലയുടെ തലയണയുടെ അടിഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അത് എവിടെ പോയിട്ടാണ് പതിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി അത് ഷാമിൽ പോയിട്ടാണ് പതിച്ചത് അറിയുക ഫിത്തനയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർഭയത്വം ഷാമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ഷാമിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെയാണ് മഹർ ഇവിടെയാണ് മഹർ എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതായി ചില രിവായത്തുകളിൽ സ്ഥിരപ്പ് സ്ഥിരപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷാമിന് ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാഫി ഷാമിന അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഷാമിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വറക്കത്ത് നൽകണമേ എന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തീ യമനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മഷ്രിഖിൽ നിന്ന് മകരിബിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അഥവാ മൊത്തം മനുഷ്യരെ ഷാമാകുന്ന മഹ്ഷറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പിന്നീട് അതിനുശേഷം പിന്നീട് സംഭവിക്കാനുള്ളത് അന്ത്യസമയമാണ് ഇത് ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ അടയാളം കുറിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളിൽ അവസാനത്തതും എന്നാൽ ക്യാമത്ത് നാൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെയും അടയാളമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വിശദീകരിച്ച ഈ ബൃഹത്തായ അടയാളങ്ങൾ ധാരാളം പാഠങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നാം ഉൾക്കൊണ്ടു ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദർസുകളിൽ പരമാവധി കുറ്റമറ്റതെന്ന് മുഹദ്സിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസുകൾ മാത്രമേ നാം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ സംശയമുള്ള ഹദീസുകൾ പോലും താൽക്കാലികമായി നാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നാം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും സഹിഹായ ഹദീസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക സമൂഹത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക ഇതാ അന്ത്യസമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു റമലാൻ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവില്ല പള്ളികളിലേക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ പോകാതെ ജുമ നടക്കാത്ത തറാവിഹ നമസ്കാരം പള്ളികളിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെടാത്ത അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരം പള്ളികളിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ പല പരീക്ഷണങ്ങളും മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നു എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് തൗബ ചെയ്യുക ഇസ്തിഫാറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഈ റമലാനിനെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഈ റമലാനിലെ നമ്മളുടെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ഈ മഹാമാരി നമ്മളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോവണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ദ്വാകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇസ്തിഫാറുകൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ അങ്ങനെ മറ്റേതൊരു വർഷത്തിലെയും റമലാനിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇഹ്ലാസ് നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ റബ്ബിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു നമ്മളോട് ദയയുള്ളവനാണ് കാരുണ്യവാനാണ് നമ്മളുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അവൻ നമുക്ക് നീക്കിത്തരും സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ തല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വസ്ല്ലാഹു വസ്ലമബിന മുഹമ്മദ്